Martedì 7 luglio, buongiorno, ben ritrovati all'appuntamento con la rassegna stampa. Il caldo, il forte caldo è protagonista delle prime pagine dei quotidiani perché da un lato c'è l'allerta della stessa ARPA, l'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale, che dice attenzione, la concentrazione di ozono è alta, dunque esporsi il meno possibile al sole. Ci sono poi i ricoveri in ospedale, anche il caso di una donna di Bastia, oltre ottantenne, morta, forse tra le eh, ipotesi c'è cioè proprio quello del caldo. E poi un'altra storia che arriva da Bastia Umbra che è in qualche modo legata anche a questa alle alte temperature, eh, il figlio va a lavorare, porta la madre con sé al lavoro, non può lasciarla da sola a casa ma la tiene eh, in auto per un periodo di tempo che le autorità hanno deciso essere troppo a lungo e allora è stato denunciato. Parliamo poi di politica ma parliamo anche eh, di cronaca, in particolare dal Ternano, da un, un altro rogo sospetto in un'azienda che fa pensare ad una serie di incendi dolosi seriali. Allora le prime pagine dei quotidiani lo facciamo con il giornale dell'Umbria, caldo in tutta l'Umbria, malori, cadute di incidenti, arpa, rischio zono, niente sport. E poi Terni, pauroso rogo notturno alla Core di Vascigliano, ipotesi Dolo. Ancora dalle prime pagine dei quotidiani, il Corriere dell'Umbria parte proprio da questa notizia di cronaca, notte di fuoco e di paura. Siamo a Stroncone, esattamente all'azienda Cores di Vascigliano, addetta alla lavorazione di materie plastiche, ingenti danni dello stabilimento, gli stessi vigili del fuoco per poter spegnere l'incendio eh, sono a loro modo eh, risultati vittime, infatti alcuni di questi sono stati intossicati proprio dai fumi della plastica che eh, bruciava e l'ipotesi dicevamo è proprio quella eh, di un incendio doloso, dunque si indaga. A Terni in corso tacito piovono calcinacce, poi caldo infernale, 12 ricoveri solo a Perugia. Siamo nel territorio di Bastia Umbra, lascia per ore l'anziana madre in auto, viene denunciato un commerciante, mentre a Castiglione del Lago dei coniugi terrorizzati dai eh, ladri che eh, in questo periodo stanno mettendo a segno una serie di furti seriali. Ancora dal Corriere dell'Umbria, l'Expo festeggia l'amore eh, con il bacio perugina, Foligno a Sasso Vivo riemergono tombe e antichi reperti. Siamo alla Nazione, nel dorso nazionale, lo leggeremo anche noi, Fantino del Palio finisce sotto inchiesta per violenza privata, la L'argomento ci interessa, siamo al Palio di Siena, ma il fantino in questione è di origini eugubine. E poi il dorso, ora l'Europa ci regala 356 milioni di euro. La regione Umbria dovrà impiegarli per crescita, innovazione e competitività. L'apertura però è dedicata al caldo, stremati dall'AFA, caldo infinito e gli anziani rischiano di risentirne. Solo a Perugia 12 sono stati ieri i ricoveri. Lascia in auto l'anziana madre malata, viene denunciato un commerciante di Bastia e poi nessuno tocchi i baci perugina lo dice la Nestlé che eh, ritiene i baci perugina come marchio assolutamente incedibili dopo la giornata di successo all'Expo di Milano ancora dalle prime pagine del quotidiano, dei quotidiani andiamo al messaggero emergenza caldo muore in casa è accaduto a Bastia Umbra un'ottantenne è stata trovata senza vita tra le cause e le temperature elevate malore mentre guida invece una donna è grave ed è a Spoleto a Perugia come dicevamo sono stati 12 i ricoveri rogo ex siamo nel Ternano, si indaga sul dolo, la ASL vieta alimenti a rischio. Ricordiamo che questa azienda produceva materiale plastico, il bruciare del materiale plastico ha fortemente danneggiato l'ambiente e allora anche l'ASL è scesa in campo. Bastia Umbra lascia la mamma ottantenne in auto per ore, viene denunciato un commerciante, lo abbiamo già letto e poi accade anche questo per la cronaca, copiano il codice boom di furti in auto. Dei ladri eh, abbastanza bravi, bisogna dire, avevano clonato i codici delle aperture automatiche delle auto quindi aprivano le auto eh, parcheggiate lungo le strade le aprivano tranquillamente con dei telecomandi fasulli e poi ovviamente tiravano via dalle auto stesse tutto ciò che trovavano che tempo farà nei prossimi giorni il messaggero ma eh, ovviamente approfondiremo l'argomento anche nelle pagine regionali titola torna il fresco ma non dura perché tra giovedì e venerdì potrebbe esserci una via di uscita da questo eh, caldo torrido perché sono previsti dei temporali ma sarà soltanto una situazione momentanea perché ci dice il messaggero eh, proprio nel nel fine settimana, quindi sabato e domenica, torneranno temperature molto alte, soprattutto la sensazione del caldo sarà alta perché eh, 
resterà l'AFA. Bene, queste le prime pagine, scendiamo nel dettaglio e leggiamo le pagine regionali partendo dal giornale dell'Umbria. Ecco l'Umbria che attira villeggianti. Parliamo di turismo con l'analisi del turismo nei singoli comprensori del, eh, dell'Umbria. Ebbene, i comprensori che sono andati, o stan, sono andati molto bene nei primi quattro mesi 2015 sono in testa l'Assisate, e era ovvio, eh, segue la Valnerina, il Folignate, il Tuderte, l'Orvietano e persino il Ternano perché hanno visto un incremento sia di arrivi che di presenze, insomma segni tutti più. Comprensori in affanno, la maglia nera è per Spoleto e area Trasimeno. Secondo l'osservatorio regionale sul turismo infatti hanno fatto registrare le variazioni percentuali peggiori tra il 2014 e il 2015, battuta d'arresto preoccupante, dice il giornale, anche per il territorio perugino ma non vanno bene perché hanno il segno meno eh, anche l'Eugubino con meno 2,73% di arrivi e meno 5,37% di presenze e anche l'Alto Tevere con un pesante meno 7,02% in termini di arrivi questo per il turismo parliamo poi di politica perché a giorni è prevista eh, la eh, convocazione del Consiglio regionale il nuovo Consiglio regionale dell'Umbria e eh, verrebbe oggettivamente da dire che era ora, dopo la scelta di Porza e Lionelli, Guasticchi verso la vicepresidenza. Dovrebbe essere infatti Marco Vinicio Guasticchi il vicepresidente del Consiglio regionale, la cui presidenza, ricordiamo, è andata in capo a Donatella Porzi. Questo per le eh, pagine regionali, nel dettaglio quelle regionali dal Corriere dell'Umbria. La Perugina ha festeggiato l'amore a Milano, tante foto per la giornata mondiale del bacio. Grande affluenza all'Expo di Milano nel padiglione dedicato a questo prodotto made in Umbria, il bacio perugina che ha fatto storia e che celebra l'amore. Università, SOS, dipartimenti, strutture in affanno per troppa burocrazia e poi Consiglio regionale, il PD converge su Donatella Porzi come presidente e Guasticchi, come vi dicevamo, sarà il vicepresidente, molto probabilmente, ovviamente, eh, il condizionale d'obbligo fino alla fine. C'è anche un aspetto, come dire, eh, tutto particolare legato al voto, al referendum di Atene, ce lo fa eh, vedere il Corriere dell'Umbria. Dopo il voto di Atene i turisti umbri votano la Grecia perché la Grecia risulta essere di fatto la meta più ambita tra quelle estere scelta dagli umbri. Spazio poi ad un appuntamento che eh, parte questa sera al Quasar Village di Corciano, è il giorno della Notte Bianca, una grande serata con i musicisti della Nazionale italiana jazzisti e tanti altri ospiti in attesa della partita del jazz della solidarietà quindi da questa sera appuntamento al quasar village andiamo alla nazione nel suo dorso nazionale ci racconta questa storia che arriva direttamente dal palio di siena ma che eh, coinvolge di fatto un eugubino fantino trascinato sotto gli zoccoli il palio di siena finisce in procura che cosa è accaduto nello scorso eh, palio eh, di luglio afferra e solleva guardate le foto eh, i protagonisti sono con eh, il, eh, la maglia rosa il fantino del eh, Val di Montone eh, veleno secondo eh, ovvero in, eh, al secolo eh, Columbu è un fantino eh, di origine ugubine, Castiglione Aldobrando e nel, eh, mh, accanto a lui invece il fantino del Nicchio, la contrada rivale. Bene, eh, Veleno II afferra e solleva in corsa il fantino con il giubbetto azzurro, cioè il fantino del Nicchio, Titti, eh, Tittia, sì, eh, come fosse un pupazzo eh, e poi lo trascina, lo vedete nella foto successiva, eh, verso di sé sul proprio cavallo facendolo di fatto cadere e eh, lasciandolo tra gli zoccoli degli altri cavalli che stanno sovraggiungendo. Per fortuna per eh, Tittia non succede eh, niente di grave ma per lui poteva andare peggio. Ebbene questa sequenza di immagini ha fatto ipotizzare il reato di violenza privata eh, e l'apertura di un fascicolo della procura di Siena. Il, lo stesso comune di Siena, eh, 24 ore dopo il palio, ha sospeso in via d'urgenza Veleno II, ovvero Columbu, eh, per il prossimo palio. Si tratta, ha detto il comune di Siena, di un contegno gravemente e palesemente scorretto. C'è ovviamente poi chi dice che questo invece è 
del vero palio, fatto sta che la vicenda è finita, come dicevamo, in procura e vedremo poi come proseguirà. Le pagine regionali della Nazione Umbria, caldo infinito, pronto soccorso preso d'assalto, 12 persone ieri solo a Perugia ricoverati in ospedale, due pensionati cadono e si rompono il femore. E poi la storia, anche questa in qualche modo legata al caldo, ma non solo, lascia l'anziana madre in auto per ore, viene denunciato il figlio dell'ottantenne per maltrattamenti in famiglia, considerata anche la presenza di un caldo eccessivo, ma il figlio si è giustificato dicendo che la stava guardando in realtà dal negozio, la mamma non voleva restare da sola a casa e lui a questo era stato costretto. Eh, questo per le pagine della Nazione e allora il caldo eh, dal messaggero che dedica proprio l'apertura all'AFA di questi giorni e il titolo è Emergenza caldo trovata morta in casa. È accaduto a Bastia Umbra, una ottantenne non rispondeva più ai familiari, ieri mattina è stata trovata morta nel suo appartamento, tra le ipotesi anche un malore dovuto proprio al eh, forte caldo. Ma ieri è stata una giornata campale su questo fronte in molte città dell'Umbria. A Foligno infatti nel pomeriggio sono stati toccati 40 gradi e ancora a Bastia Umbra eravamo a 38, eh, nei territori di Perugia e Terni eravamo a 36 gradi ma con un percepito anche superiore dovuto appunto all'AFA. Che cosa dobbiamo aspettarci? Secondo la protezione civile le temperature sono senza variazioni di rilievo sia per oggi che per domani con una persistenza di valori elevati. Per domani le previsioni dell'ARPA danno anche una concentrazione di ozono assolutamente superiore alla norma, ovvero una vera e propria soglia eh, critica. Eh, quindi c'è anche l'invito a non esporsi proprio ai raggi del sole. Ci sono ovviamente anche casi di siccità, manca l'acqua in particolare nelle zone di Marcellano, Colle Secco e Sara, eh, Saragano. Eh, siamo in una zona, diciamo così, sui, eh, mon, sulle colline dell'entroterra, Folignate, in particolare Marcellano. Bene. Questo per le pagine regionali, scendiamo nel dettaglio con quelle locali, ripartendo dal giornale dell'Umbria e ripartendo da Perugia. Ieri i genitori dei bambini delle scuole sono andati in consiglio comunale per ehm, far sentire la loro voce sulla questione delle mense scolastiche. In particolare vogliono far parte del comitato che sceglierà quali cibi i propri figli mangeranno a scuola. Vedremo come terminerà. E poi, lo abbiamo già ampiamente letto, a Perugia, malori e cadute, ieri 12 ricoveri per il caldo. A Città di Castello, diga di Montedoglio, c'è l'ok, okay. il Consiglio dei Lavori Pubblici dà il via libera al progetto per il ripristino del manufatto crollato nel 2010. E poi, a Città di Castello, via dall'Italia, uno straniero con numerosi precedenti penali, ad Umberti dell'assessore Montanucci dice bilancio a tasse invariate all'indomani del varo del documento contabile di previsione per il 2015. Sempre dal giornale dell'Umbria, da Bastia, anche questo l'abbiamo ampiamente letto, lascia l'anziana madre nell'auto e va al lavoro, denunciato un commerciante e poi applausi per l'Istituto Serafico che è stato ospite dell'Expo di Milano per presentare il suo progetto di riabilitazione basato sui cinque sensi. A Gubbio il Summer Festival resiste ai colpi della crisi, cartellone di qualità a costi contenuti 200 gli iscritti alle masterclasses. E poi ricordato ieri l'anniversario della morte di Paruccini e c'è poi l'assessore e vice sindaco Rita Cecchetti che risponde a Gagliardi sui criteri di assegnazione delle case popolari rispettato il regolamento che è stato votato anche da Gagliardi. Riorganizzazione della rete scolastica e genitori scrivono alla giunta dicendo che venga rispettato il principio della verticalità formativa attraverso la realizzazione di istituti comprensivi e poi parte questa sera da Gubbio il Gubstock al Teatro Romano. Foligno ex ospedale qui ormai regna il degrado la denuncia dell'associazione Vivere nel Centro Storico, Caldo Torrido, la, Torrido scusate, l'ASL 2 dispensa consigli, occhio in particolare ai pazienti gravi e poi c'è la buona economia un nuovo stabilimento per Umbra Cuscinetti, l'inaugurazione è per venerdì alle ore 10, sarà presente anche la Presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini. 
per l'arte e l'archeologia. Scavi a Sasso Vivo, l'abbazia di Sasso Vivo, sono state rinvenute altre tombe, tre sono all'interno dell'edificio sacro, altre otto all'esterno. Alcune appartengono ad esponenti dell'aristocrazia e del clero. Sant'Eracrio, il castello entra in consiglio con un'interrogazione che chiede le motivazioni del ritardo dei lavori di riqualificazione e poi Trevi, olivicoltura, le alte temperature fanno bene contro la mosca, questo dicono gli esperti. A Gualdo Tadino, alla guida del Rotary, sale Pucci al posto di Albrigi. Questo era il giornale dell'Umbria, il Corriere, le sue pagine locali, in particolare ripartendo da Perugia, parliamo del complesso monastico di San Pietro dove è stata inaugurata la Cappella Vibi recentemente restaurata. Terminata la prima fase dei lavori, entro l'anno si concluderà l'opera. E poi... Dipendente sorpreso a rubare carburante dal camion dell'azienda, blitz della stradale a Sant'Andrea di Agliano. Andiamo al tribunale, ricorderete il fatto risale al 19 marzo scorso quando il titolare dello storico pub Candischi di Perugia si era ritrovato vittima di un'aggressione. Le foto del suo volto tumefatto eh, frutto appunto dell'aggressione avevano fatto il giro del web. Ebbene è stato condannato a due anni il marocchino ritenuto responsabile del fatto. Caldo rovente in 12 all'ospedale, ovviamente anche il Corriere titola su questo e poi a Bastogno. Stia Umbra lascia la madre ottantenne in auto per ore, anche questo abbiamo visto è accaduto ed è stato denunciato il commerciante mh, figlio della signora. Ad Assisi sono iniziate le pratiche per ehm, il cambio al vertice di Claudio Ricci che ormai è consigliere regionale dunque lascia la sua carica di sindaco della città. E a Città di Castello, per la cronaca, una giovane nomade strappa ad un uomo una catenina d'oro. È accaduto in via Carlo Oliviero, vittima un pensionato di 76 anni, ma la ragazza è stata acciuffata e denunciata. Mezzo compattatore di Sogepu va a sbattere contro un sottopasso ferroviario di, Pia, di via Pieve delle Rose, è accaduto appunto a Città di Castello, e poi... La musica è importante, quella che conta. Gianni eh, e Frichian con il CD Sensation è fra gli otto artisti nominati al Los Angeles Music Awards 2015. Eh, con lui il clarinettista Tifernate, maestro Fabio Battistrelli, che eh, ha appunto suonato alcuni pezzi. Se ne è andato Araf, ovvero Alfredo Baldelli, lo vedete in questa foto, un pittore molto amato e molto noto a Città di Castello. A San Giustino, la cooperativa San Giustinese impegnata nel ridare vita all'ex spazio del cinema e poi ad Umbertide appuntamento domani dalle 20 in poi in piazza Matteotti con una cena per gli amanti degli animali domestici. Il Gubbio Summer Fest parte all'insegna della grande musica, l'appuntamento dal 20 luglio al 6 agosto, mentre sono iniziate a Gubbio le eh, serate dedicate alle camminate sono promosse tra gli altri eh, dall'associazione eh, ADE che si occupa di diabetici, eh, camminate serali per promuovere un corretto stile di vita. A Gualdo il campionato regionale dei balestrieri è stato vinto da Amelia e poi ancora Gualdo, in particolare la Tagina, ehm, un importante riconoscimento per questa azienda perché nel concorso la ceramica e il progetto bandiera da Confindustria Ceramica ha vinto eh, il primo premio la Chiesa della Misericordia di Terra Nuova Bracciolini in provincia di Arezzo realizzata, lo vedete in questa foto, con piastrelle appositamente ehm, realizzate da Tagina S.P.A. Nasce a Gualdo Tadino un parcheggio al posto di un'area degradata nella zona del mh, Roccaflea e poi si, sono ritrova si ritroveranno domenica eh, al Serra santa eh, i eh, componenti della società del monte. Eh, L'appuntamento è quello per festeggiare i 130 anni di questa istituzione. Emergenza caldo a Foligno, pronto soccorso in stato di allerta e poi a Trevi, incendio all'alba vicino a Bovara. Ancora Foligno, abbandono e degrado nell'area dell'ex ospedale, lo dice l'associazione Vivere nel Centro Storico. Ancora Foligno, Terzoni, 5 Stelle, palesi irregolarità in due delle gallerie chiuse. Siamo sulla statale Val di Chienti, ricordiamo, due gallerie sono chiuse per controlli sulla stabilità delle gallerie stesse. A Bevagna il mercato delle Gaita ha fatto il boom di 
presenze all'abbazia di Sasso sul Vivo, l'abbiamo visto, sono state ritrovate nuove tombe. Gualdo Cattaneo, sbandiratori e musici di Grutti in festa per il quinto compleanno. Andiamo alla Nazione per le sue pagine locali, in particolare da Perugia. Amara sorpresa dopo il weekend al mare, tornano e trovano le case svaligiate, accaduta a Bagnai e Pila. A Fontiveggi è stato bloccato uno spacciatore e poi, sempre per le pagine della Nazione, eh, siamo al il Festival dei Due Mondi di Spoleto tra Barishnikov e l'omaggio a Nureyev, ultimo giro di boa al Due Mondi, attesa per lo spettacolo di Bob Wilson. Dunque, eh, gli ultimi giorni, ricordiamo il traguardo eh, finale del Festival dei Due Mondi il 12 luglio per questa importante kermesse regionale. L'Istituto Serafico di Assisi all'Expo ha fatto un boom di visitatori e poi a Gubbio eh, i genitori scrivono all'amministrazione comunale sul tema scuole, rivedere quegli accordi. Eh, in particolare si chiede la creazione di istituti comprensivi. Ancora Gubbio l'amministrazione dice sì alla tassa di soggiorno, ora sarà il Consiglio Comunale a decidere nel merito. Andiamo a Gualdotadino dove Roberto Morroni è stato nominato vice coordinatore regionale di Forza Italia. Ancora Gualdo interviene... Tra gli altri eh, anche, eh, intervengono anche i gruppi di maggioranza a sostegno eh, di una Tari, la tassa sui rifiuti che a Gualdo è stata eh, rimodulata a ribasso e ancora a Gualdo il campionato regionale dei balestrieri ha visto vincere la città di Amelia. Derby della Vallata, una sfida che dura dal 1953 tra aneddoti e curiosità, siamo a Città di Castello, incontro al Panathon Club con i protagonisti di questo appuntamento. L'arte in lutto per la morte di Araf, ovvero Alfredo Baldelli e ancora Umberti de Bilancio, taglio alle spese, stessi servizi e stesse tasse, questo in sintesi. Palazzo Vitelli a Sant'Egidio, un contenitore di cultura, fino al 18 ottobre le opere di 60 celebri artisti in mostra e poi parte bene il CD Cinema, ovvero i film sotto le stelle e ancora la città di Castello all'Inner Will, Splendorini e la nuova Presidente. A Foligno l'area dell'ex ospedale è in completo degrado, lo abbiamo visto, lo dice un'associazione, poi a Sasso Vivo 12 tombe eh, sono state rinvenute nell'ultima campagna di scavi, mentre per le, eh, la statale 77 Val di Chienti, Gallinella dei 5 Stelle dice i gallerie subito l'esito dei controlli perché gli automobilisti vanno rassicurati. Chiudiamo con il messaggero da Perugia, a mense delle scuole, la giunta decisa per la gara d'appalto, bocciate le proposte dell'opposizione, i genitori ieri hanno protestato in consiglio comunale. Furti nelle auto nella zona del percorso verde e area esterna dell'ospedale di Perugia, bottino da 10.000 euro. Abbiamo già letto dell'emergenza caldo, andiamo a Bastia, lascia la mamma sola in auto tutto il giorno e viene denunciato il figlio. Palio di Siena, ma lo abbiamo già letto, Columbu viene indagato, il fantino di origine eugubina e poi, non sono di origine anche residente, e poi siamo a Foligno, scoperte 12 sepolture all'abbazia di Sasso Vivo, l'attività di ricerca ha fatto ritrovare la planimetria originale del sito religioso. Al museo in mostra le origini del gusto del mangiare per tre sabati full immersion al Trinci, con i romani, il Medioevo e il Rinascimento. Prima di lasciarci uno sguardo velocissimo all'economia, il Corriere dell'Umbria titola Tecnologia e ricerca, all'Umbria vanno 356 milioni dal fondo europeo, ora si dovrà capire come spenderli, sullo stesso argomento titola anche il giornale dell'Umbria Innovazione 356 milioni sul piatto. Ci fermiamo solo per qualche momento e poi lo sport.